नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो तेव्हा सर्वांचं स्वागत आहे खूप महत्वाच्या प्रश्नावरती एम पी एस सीच्या अभ्यासाची सुरुवात कशी करावी मला माहिती आहे तुम्हा सर्वांच्या डोक्यात खूप सगळे प्रश्न आहेत आणि या प्रश्नांना गायडन्स करणारी एवढी सगळी लोक आहेत की तुम्हाला त्या तुमच्या स्वतःच्या मनात असलेल्या प्रश्नांपेक्षा तुम्हाला जी उत्तर आली ती यांनाच भीती वाटायला लागली सोबत कोचिंग क्लासेसवाल्यांनी केलेला सगळा भडीमार न्यूजपेपरनी केलेला भडीमार आत्ताच निकाल लागला आहे त्या निकालामध्ये अधिकाऱ्यांनी केलेली भाषणं मी एका अटेम्प्टमध्ये पास झालो असेल किंवा आणखीन मी खूप जास्त अभ्यास न करता पास झालो असेल या सगळ्यांनी तुम्हाला एवढं कन्फ्यूज केलं आहे की तुम्हाला हा प्रश्न पडला आहे की अभ्यासाची सुरुवात कुठून करावी आज मी सोप्या भाषेमध्ये एकदम इझी लँग्वेजमध्ये तुम्हाला सांगणार आहे की अभ्यासाची सुरुवात कशी करावी यासोबतच तुमचे जे काही समज गैरसमज असतील जे तुमच्या खूप दिवस मनात आहेत ते पण मी सोडवण्याचा प्रयत्न करणार आहे त्यासोबत मी तुम्हाला एक सूचना करतो की तुमचे जे काही प्रश्न असतील ते सर्वच्या सर्व प्रश्न तुम्ही आपल्या व्हिडिओच्या खाली कमेंट बॉक्समध्ये टाका मी तुम्हाला शब्द देतो की तुमच्या प्रत्येक प्रश्नाला मी स्वतः पर्सनली उत्तर देईल हा माझ्याकडनं शब्द आहे का कारण अभ्यासाची सुरुवात करण्याच्या अगोदर जर त्याच्याबद्दल चांगल्या गोष्टी कळल्या नाही तर अभ्यासाची सुरुवात आणि तिथून पुढचा सगळा अभ्यास काय होतो आपला वाया जातो आपण सुरू करूया आजचा इंटरेस्टिंग टॉपिक आहे एम पी एस सीच्या अभ्यासाची सुरुवात कशी करावी कुठून करावी आणि ही आपली लेक्चर सिरीज आहे ही सलग आता एक महिनाभर चालणार आहे ज्यामध्ये मी रोज नवीन नवीन मुद्दा एन सी आर टी कसं वाचावं नोट्स कशा काढाव्या एम सी क्यू कसे सोडवावे रोज किती टेस्ट सोडाव्या दिवसात किती विषय वाचावे या सर्व गोष्टींवर आपण सखोल चर्चा करणार आहोत खास करून माझे जे विद्यार्थी मित्र पुण्यामध्ये येऊ शकत नाहीत किंवा कोचिंग क्लास लावू शकत नाहीत किंवा ज्यांची आर्थिक परिस्थिती खूप बिकट आहे आणि ज्यांना या सगळ्या गोष्टी अफोर्ड करू शकत नाहीत त्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना मला हा विश्वास आहे की त्यांना हे नक्की फायद्याचं पडेल यासोबत सगळ्यांना एक महत्वाची विनंती करतो की जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा तुम्ही लाईक केल्यामुळे मला पैसे मिळणार नाही आहेत बऱ्याचदा आपल्याला असं असतं की चला कोचिंग क्लासवाल्याचा व्हिडिओ आहे याला लाईक केल्यामुळे यांना खूप जास्त पैसे मिळत असतील सो यांना लाईक करा म्हणतात तुम्ही लाईक केल्याचा एकच फायदा काय असतो की यूट्यूबला वाटतं की या व्हिडिओला चांगला रिस्पॉन्स मिळतो आणि मग यूट्यूब काय करतं या व्हिडिओला खूप जास्त प्रमोट करतं आणि यूट्यूबनं प्रमोट करण्याचा फायदा हा आहे की जे दुर्गम भाग आहेत ज्या ठिकाणी लोक यूट्यूबवर जास्त ॲक्सेस करत नाहीत त्या ठिकाणी सुद्धा जेव्हा त्यांचं यूट्यूब ओपन केलं जातं तेव्हा ऑटोमॅटिकली हा व्हिडिओ दिसेल आणि आपल्या सगळ्या मित्रांना फायदा होईल सो आपण सुरू करूया सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट एम पी एस सीच्या अभ्यासाची सुरुवात कशी करायची कुठून करायची मी महेश शिंदे ज्ञानदीप अकॅडमीचा संचालक आहे ज्ञानदीप अकॅडमी फक्त पुण्यामध्ये आहे सो आपण सुरू करूया सगळ्यात पहिल्यापासून सगळ्यात अगोदर मी काय केलं ही कोरी स्लाईड तुमच्या समोर मांडली आहे का कोरी स्लाईड मांडली माहिती का सध्या तुम्ही कोरे आहात सध्या तुम्ही ब्लँक आहात हा व्हिडिओ कोणासाठी आहे ज्याने आत्तापर्यंत एम पी एस सीच्या अभ्यासाचं असुद्धा वाचलेलं नाही आहे त्या प्रत्येकासाठी हा व्हिडिओ आहे मग तुम्ही नोकरी करणारे असाल मग तुम्ही गृहिणी असाल तुम्ही जस्ट ग्रॅज्युएशनच्या लास्ट इयरला असाल किंवा तुम्ही कुठेतरी भाषण ऐकलंय आणि तुम्हाला वाटतंय की मला आता एम पी एस सी करायची त्या प्रत्येकासाठी हा व्हिडिओ आहे मी तुमचं एक एक समज गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न करेल आणि त्यानंतर मग आपण एक एक मुद्द्याकडे मिळूया सगळ्यात अगोदर पहिली महत्वाची गोष्ट मला खूप सगळे विद्यार्थी भेटायला येतात त्यांचं वाक्य काय असतं माहिती का त्यांचं वाक्य असतं सर मला काहीही करून डेप्युटी कलेक्टर व्हायचंय काय मला काहीही करून डेप्युटी कलेक्टर व्हायचंय तर कसं व्हायचं मला सांगा मला सांगा डेप्युटी कलेक्टर होण्यासाठी काहीही करावं लागतं का अभ्यास करावा लागतो आलं लक्षात मग तुम्ही जर सगळ्यात पहिला गैरसमज घेऊन येतो ना की सर आता मी दिवस रात्र अभ्यास करणार चोवीस तास अभ्यास करणार अठ्ठेचाळीस तास अभ्यास करणार एक टाइमचं जेवण नाही करणार मी खूप मेहनत घेणार डोळे माझे एकदम खोल जाणार सगळं आजारी पडणार पण मी अभ्यास करणार लक्षात ठेवा मित्रांनो एक सगळ्यात पहिला कन्सेप्ट सांगतो एम पी एस सीची ही जी परीक्षा आहे ना ही फक्त परीक्षा आहे काय ही फक्त परीक्षा आहे हे लक्षात ठेवा हे आयुष्य नाही बरोबर आहे हे एक परीक्षा आहे चांगलं आयुष्य जगण्यासाठी एक मिनिंगफुल आयुष्य जगण्यासाठी सो ही परीक्षा पास होण्यासाठी फक्त अभ्यास करावा लागतो काहीही करण्याची गरज नाही सो काहीही करून मला डी सी व्हायचं आहे हा विचारही मनात आणायचा नाही फक्त काय सर मला चांगला अभ्यास करून डेप्युटी कलेक्टर व्हायचं आहे हे महत्वाचं हा अभ्यास कसा करायचा हे मी तुम्हाला शिकवणार आहे पण सगळ्यात पहिली गोष्ट डोक्यातून काढून टाकली की सर मला काहीही करून डेप्युटी कलेक्टर व्हायचं काय असतं तुम्ही डोक्यात हवा घेऊन येता हो खरं आहे तुम्ही डोक्यात काय करता हवा घेऊन येता आणि तुम्ही पुण्यात पाय ठेवला की तुम्ही अर्धे निम्मे कलेक्टर झालेले असता 
मित्रांसोबत बोलताना कलेक्टर झाल्यावर मी हे करेल डेप्युटी कलेक्टर झाल्यावर मी त्या ऑटोवाल्याला मारल त्यांचं डिव्हाइस झाल्यानंतर ज्यांना माझ्यासोबत भांडण केलं त्याचा मी बदला घेईल बघा एवढे विचार जर तुम्ही डोक्यात घेऊन जर अभ्यासाला सुरू केलं ना तर माझ्यावर विश्वास ठेवा मित्रांनो जेव्हा तुम्ही पुस्तक घेऊन उघडून बसाल ना पुस्तकामध्ये तुमचं मन बिलकुल लागणार नाही तुमच्या डोक्यात फक्त काय असतील ते आपण दिवसा ठेवल्या बघणारे स्वप्न आहेत ना तेच असतील आणि हे सगळ्यात मेन कारण आहे की खूप सगळे विद्यार्थी येतात अभ्यास करत नाहीत वर्षभर इथं टाइमपास करतात आणि त्यानंतर म्हणतात की एम पी एस सी अवघड आहे एम पी एस सी जागा काढत नाही एम पी एस सी निकाल लावत नाही मला सांगा एम पी एस सी अवघड आहे जागा काढत नाही निकाल लावत नाही मग विद्यार्थी पास कसे होतात काही लोक तर पास होतात की नाही ही सिम्पल लॉजिक आहे ना सो महत्वाची गोष्ट इथं पहिला मुद्दा लक्षात ठेवा तुम्हाला डोक्यात कसलीही हवा घेऊन यायचं नाही पहिला मुद्दा आणखीन एक गट असतो बघा ज्यांनी भाषण बघून इन्स्पायर झालेले असतात आणि त्यांचं म्हणणं असतं सर मला काहीही करून महाराष्ट्रात पहिलं यायचंय आता बघा सगळ्यात पहिली महत्वाची गोष्ट कोणताही विद्यार्थी महाराष्ट्रात पहिलं यायचंय हा विचार करून अभ्यास करत नसतो त्याचे सगळ्या विषयातले चांगले मार्क्स येतात मराठी इंग्लिश ऑब्जेक्टिव्हला चांगले मार्क्स पडतात मराठी इंग्लिश रिटर्नला चांगले मार्क्स पडतात आणि मुलाखतीला सुद्धा चांगले मार्क पडतात या सगळ्यांचं एकत्रीकरण होतं आणि तो विद्यार्थी किंवा ती विद्यार्थिनी महाराष्ट्रात पाहिला येते कुणीही अगोदर ठरून महाराष्ट्रात पहिलं येत नाही हे लक्षात ठेवा मग महत्वाची गोष्ट काय की मला महाराष्ट्रात पहिलं यायचंय हे जेव्हा तुम्ही स्वतःच्या ब्रेनला सांगता ना त्यावेळेस तुमचं ब्रेन काय होतं विनाकारण कॉन्शियस होतं आणि ते काय करतं ते स्वतःला खूप मोठं टार्गेट ठेवतं आणि तुम्हाला लक्षात येतं की रोजचा दिवस गेल्यानंतर तुम्हाला महाराष्ट्रात पहिले येण्यासाठी जेवढा अभ्यास करायचा ना तेवढा अभ्यास तुमच्याकडनं होत नाही ब्रेनला तुम्ही टार्गेट तर दिलं आहे पहिलं यायचं आहे पण दिवसभरात तुमच्याकडनं तेवढा अभ्यास होत नाही आहे काही मुद्दे लक्षात राहत नाहीत काही मुद्दे कळत नाहीत सो तुमचे असणारे एक्सपेक्टेशन तुमच्या असणाऱ्या अपेक्षा आणि रिॲलिटी या दोन्हीमध्ये खूप मोठी तफावत वाढते आणि तफावत वाढली मित्रांनो लक्षात ठेवा ऑटोमॅटिकली तुम्हाला टेन्शन यायला सुरू होतं आणि लक्षात ठेवा जेव्हा तुम्हाला टेन्शन येतं ना तर ऑटोमॅटिकली तुमचा अभ्यास काय होतो ऑटोमॅटिकली दूर जातो आणि तुम्ही फक्त टेन्शन घेत राहता आणि तुमचा निकाल काय होतो निगेटिव्ह लागतो सो महत्वाची गोष्ट दुसरा महत्वाचा गोष्ट मुद्दा मला महाराष्ट्रात पहिलं यायचंय हे शंभर टक्के डोक्यातून काढून टाकायचं शंभर टक्के महाराष्ट्रात पहिलं यायचंय चांगला अभ्यास करा तुम्ही चांगला साजेसा योग्य असा अभ्यास केला तुम्ही शंभर टक्के महाराष्ट्रात पहिले याल तुम्हाला खूप चांगलं पद मिळेल तिसरं महत्वाची गोष्ट खूप मुलं आणि त्यांचे पालक विचारतात सर अभ्यास केल्यानंतर पास होण्याची गॅरंटी किती आहे पहा एक सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा क्लिअर करतो तुम्ही अभ्यास केल्यानंतर पास होण्याची गॅरंटी शंभर टक्के आहे पण जी लोक गॅरंटीची अपेक्षा घेऊन येतात त्यांचा पास होण्याची गॅरंटी शून्य टक्के आहे काय असतं ही लोक अभ्यासापेक्षा ना त्या गॅरंटीवर जास्त फोकस करतात मग बघा काय असतं आपण एखाद्या ठिकाणावरून एखादी वस्तू घेऊन जातो आणि त्या मालकाने म्हणतो की याची गॅरंटी चांगलं दिसेल का काय असतं की आपण ते चांगलं दिसतंय त्याची आपण मजा घेतो यापेक्षा काय ना त्यांना आपल्याला फसवलं का आपल्याला गॅरंटी दिली होती म्हणून खोटं बोलला का यातच आपला सगळा अर्धा जिल्हा वेळ वाया जातो आणि त्या पर्टिक्युलर गोष्टीचा वस्तूचा आपण उपभोग घेऊ शकत नाही लक्षात ठेवा इथं आल्यानंतर जो कोणी सिन्सिअरली परीक्षेला धरून चांगला अभ्यास करेल त्याची पास होण्याची गॅरंटी ही शंभर आहे पण जी लोक या गॅरंटीला धरून येतात आणि अभ्यास करत नाही आणि फक्त आता मी पुण्यात आलो आहे आणि मी दहा पुस्तकं वाचलीत आणि मी हा पर्टिक्युलर कोचिंग क्लास लावला आहे म्हणजे आता मी पास होईल ही गॅरंटी धरून जी लोक अभ्यास करतात परीक्षेला समजून न घेता अभ्यास करतात त्या लोकांचा पास होण्याचा चान्स काय असतो फक्त शून्य असतो सो लक्षात ठेवा गॅरंटी असा काही प्रकार नाही तुम्हाला परीक्षेला साजेसा अभ्यास करावा लागणार आहे परीक्षेला तुम्हाला जस्टिस देता यायला हवं जर तुम्ही परीक्षेला जस्टिस देऊ शकलात तर तुम्ही नक्कीच पास आल जर तुम्ही जस्टिस देऊ शकला नाही तर तुमचा पास होण्याचा चान्स काय असतो खूप जास्त कमी असतो आणखी एक प्रश्न असतो बघा सर मला खूप जास्त टेन्शन आलंय हा एक ग्रुप आहे मी एक छोटा किस्सा सांगतो तुम्हाला मला माहिती आहे लेक्चर थोडंफार लेंदी होणार आहे पण तरी माझं म्हणणं की तुम्ही हा किस्सा नक्की ऐका मी सहज माझ्या ऑफिसमध्ये बसलो होतो एक वीस बावीस वर्षाचा मुलगा आला आणि तो आला आणि तो म्हणला सर मला टेन्शन आलं मग मला काय वाटलं की बाबा आर्थिक परिस्थिती बिकट असेल किंवा काहीतरी अडचण असेल किंवा खूप जास्त वय झालं असेल मी त्याला काही प्रश्न विचारले मी त्याला सगळ्यात पहिला प्रश्न विचारला राजा तू किती वर्ष झाला अभ्यास करतोय किती वर्ष बरोबर दुसरा प्रश्न विचारला तुझं वय किती आहे बरोबर तिसरा प्रश्न विचारला सगळ्यात महत्वाचा तुझ्या घरची आर्थिक परिस्थिती कशी आहे आणि चौथा प्रश्न मी त्याला विचारला की तू कॉलेज संपले का म्हणजे कोणत्या इयरला आहे बरोबर याची उत्तरं बघा 
तो म्हणला सर मी मागच्या आठ महिन्यांपासून अभ्यास करतोय पहिली गोष्ट वय किती आहे तुम्हाला सर माझं वय बावीस वर्ष आहे आर्थिक परिस्थिती तुम्हाला नाही सर घरी आमच्या खूप चांगला ऊस आहे आर्थिक परिस्थिती बिकट नाही केव्हा कॉलेज झालं तुम्हाला सर जस्ट माझं कॉलेज संपल्याने मी अभ्यास सुरू केला मग मी त्याला म्हणलं की तुझ्या एवढ्या सगळ्या गोष्टी पॉझिटिव्ह असताना तो आत्ता अभ्यास सुरू केलाय तुला टेन्शन आलंय कशाचं नेमकं म्हणलं तू हुशार नाहीस का नाही म्हणला सर मी हुशार आहे मला सगळं चांगलं लक्षात राहतं मी वाचलेलं सगळं लक्षात मग टेन्शन कशा चालू आहे तो म्हणला नाही सर असंच टेन्शन आलं बघा हा महत्वाचा मुद्दा आहे सर मला असंच टेन्शन आलं आहे मला हे कळत नाही की असंच टेन्शन म्हणजे हा प्रकार काय नेमका तुमच्या घेऊन खूप सगळे लोक बघा अभ्यास चांगला चालला आहे घरची परिस्थिती चांगली आहे वाचलेलं बऱ्यापैकी चांगलं लक्षात राहतंय आता बघा वाचलेलं चांगलं लक्षात राहते याचा अर्थ तुम्ही काय रजनीकांत नाही आहेत की मी आता वाचलं लगे मला चोवीस तासात सगळं माझ्या लक्षात राहावं मला सगळं पाठ व्हावं किंवा तुम्ही आईन्स्टाईन नाही आहेत एखादी गोष्ट तुम्हाला नजरेखालनं दहा वेळेस पुन्हा पुन्हा वाचावी लागेल त्याच्यानंतर गोष्टी लक्षात राहतील आलं लक्षात तुम्ही अपेक्षा ठेवू नका की सर आता मी सकाळी वाचलंय सो संध्याकाळी मला सगळं सगळंच्या सगळं लक्षात राहायला हवं अशी अपेक्षा ठेवू नका असं कुणाच्याही बाबतीत होत नाही नॉट इव्हन माझ्या बाबतीत सुद्धा मला लेक्चर घेण्याच्या अगोदर रोज जे मला शिकवायचं ते मला वाचून जावं लागतं ते मी वाचून जातो का कारण स्पर्धा परीक्षेच्या क्षेत्रामध्ये रिव्हिजनला जेवढं महत्व आहे तेवढं महत्व कशालाच नाही असं टेन्शन मी मला असं टेन्शन मी नेमकं काय नाही सर मला असं वाटतं की मला टेन्शन आलं आता बघा तो अगोदर का मला असं टेन्शन आलंय पुन्हा तो मला असं वाटतंय की मला टेन्शन आलं मी त्याला सगळ्यात पहिलं वाक्य काय म्हणलं माहितीये का माझ्या ऑफिसमधून उठायचं आणि बाहेर जायचं याला कारण सांगू का तुम्हाला वाटत असेल की सर किती आरोग्य म्हणत आहेत त्या मुलाला बाहेर घालवलं याचं कारण सांगू का या मुलाला टेन्शन आलं नव्हतं याला टेन्शनचा आव आणायचा होता आव आणि याला कुणीतरी असं हवं होतं की ज्यानं त्याला बसावं बस बाळा असं करावं असं करावं श्वास जोरात घ्यावा श्वास हळून घ्यावा दोन चार इन्स्पिरेशन स्टोरीज सांगाव्या त्याला सांत्वन करावं सगळं नीट होईल तू महाराष्ट्रात पहिला येशील माझ्याकडं असल्या गोष्टी चालत नाहीत बघा टेन्शन कुणाला यावं माझं सरळ सरळ मत आहे जो मागचे सहा ते सात वर्ष झालं सलग अभ्यास करतो किंवा हे पण नाही समजा लेटस आहे जो मागचे सलग पाच वर्ष झालं सलग अभ्यास करतोय बरोबर आहे मागचे पाच वर्ष झालं जो सलग अभ्यास करतोय आणि त्याला ते जमत नाही आहे मागचे सलग पाच वर्ष झालं तो अभ्यास करतोय म्हणजे त्याचा कोणताच निकाल येत नाही किंवा एखाद्याचं वय पंचवीस ते अठ्ठावीसच्या दरम्यान झालं आहे त्यानं टेन्शन घ्यावं किंवा उद्या नोकरी नाही लागली तर घरचे तात्काळ उपाशी मरतील अशा व्यक्तीने टेन्शन घ्यावं बाकी हे जे गट आहे ना हा गट हा स्वतःचा टेन्शन घेतो बाकी सगळ्या गावाला टेन्शन देतो आणि मग काय होतं की टेन्शनचा बाजार मांडला जातो मग इन्स्पिरेशनल लेक्चर मग मेडिटेशन मग विपश्यना मग उपासना अरे एकवीस बावीस वर्ष वय आहे तुमचं तुम्हाला काय टेन्शन घ्यायचं एम पी एस सी काय गाजराची फुंगी वाजली तर वाजली नाही तर मोडून खाली पंचवीसाव्या वर्षापर्यंत यायचं इथं वीस एकवीसाव्या वर्षी चार वर्ष चांगला मन लावून अभ्यास करायचा पंचवीसाव्या वर्षी नाही झालं चला वाटल तो बिझनेस करायचा एम पी एस सी म्हणजे तुम्ही येता ना तुम्हाला एवढ्या डायव्हर्स फील्डचं नॉलेज येतं बिझनेस करायचा नोकरी करायची वाटेल ते काम करायचं मी हे पण सांगतो एम पी एस सी केलेल्या विद्यार्थ्यांना जर चांगलं शेती केली तर तो वर्षाकाठी शेतीमधनं पंचवीस ते तीस लाख रुपये उत्पन्न काढत साधं सरळ गणित आहे टेन्शन घेता कशाचं आवाज तो आणि मिनकावाच्या गोष्टीचं आणि आव आणण्यासाठी टेन्शन घेऊ नका लक्षात ठेवा तुम्हाला टेन्शन आल्यानंतर मित्र दोन चार दिवस चांगलं बोलतील पण तुम्ही टेन्शनचा आव आणल्यामुळे तुम्ही पास होणार नाही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट टेन्शनचा आव आणायचा नाही हे महत्वाचे मुद्दे पाच सहा वर्ष अभ्यास करत आहे पंचवीस की अठ्ठावीस वर्ष झाले आहेत आणि घराचे तात्काळ उपाशी मारणार आहेत तुमचं तुम्हाला नोकरी नाही म्हणून या केसमध्ये टेन्शन घ्यायचं बाकीच्यांनी टेन्शन घ्यायचं नाही टेन्शनला काहीही उपाय नाही टेन्शनला एकमेव उपाय आहे अभ्यास करणं थोडं टेन्शन आलं थोडा जास्त अभ्यास करायचा जास्त टेन्शन आलं आणखीन जास्त अभ्यास करा आणखीन जास्त टेन्शन आलं माणसानं आणखीन जास्त अभ्यास करायचा माझं हे सरळ मत आहे टेन्शनला विपश्यना करा अमक करा तमक करा ढमक करा सकाळ संध्याकाळ प्राणायाम तुम्हाला जे वाटेल ते करा त्याबद्दल माझं म्हणणं नाही आहे पण तुमच्यासारख्या बावीस तेवीस चोवीस वर्षाच्या विद्यार्थ्यांनी टेन्शन आलं तर अभ्यासिकेत जाऊन जास्त अभ्यास करायचा रागानं अभ्यास करायचा की मी आता टेन्शन आले ना डोक्यावर अभ्यास आला ना टेन्शन ऑटोमॅटिकली बाजूला जातं घरच्या बिच्या फोन असा खाली ठेवायचा मस्त बंद करून ठेवायचा लक्षात ठेवा घरच्यांना सांगून ठेवायचा संध्याकाळी सहा वाजता उपमान करेल त्यानंतर फोन करतो माझी काळजी करू नका फोन खाली ठेवायचा सगळं टेन्शन मी सांगतो ऑटोमॅटिकली गायब होईल त्यानंतर आणखीन एक महत्वाचा मुद्दा आहे स्वतःची तुलना इतर कोणासोबतही करायची नाही टेन्शनचं सगळ्यात मेन कारण 
त्याला दहावीला माझ्यापेक्षा कमी टक्के होते पण तो डेप्युटी कलेक्टर झाला मी आणखीन पासच नाही लो अरे दहावी बारावी इंजिनिअरिंग गेले ते दिवस बरोबर आहे की नाही तेव्हाचं कम्पॅरिझन आता करू नका आता तुम्ही परीक्षेला जस्टिस देऊ शकताय का तुलना करणं स्वतःला दुसऱ्यांसोबत तुलना करणं हा टेन्शनचा सगळ्यात महत्वाचं कारण आहे बिलकुल स्वतःला इतर कुणासोबतही कम्पॅरिझन करायचं नाही आणखीन एक महत्वाची गोष्ट आता शेवटचा मुद्दा सांगतो आणि त्यानंतर मग आपण अभ्यासाकडे जाऊया सर अभ्यासाची स्ट्रॅटेजी काय असायला हवी हा मला येणारा खूप महत्वाचा प्रश्न सर अभ्यासाची स्ट्रॅटेजी काय असायला हवी म्हणजे झाडाला टांगून अभ्यास करायचा उलटं डोकं ठेवून अभ्यास करायचा छतावर अभ्यास करायचा एकटं बसून अभ्यास करायचा सोशल मीडिया बंद करून अभ्यास करून नेमकं सर अभ्यासाची स्ट्रॅटेजी काय असावी अरे असा अभ्यासाची स्ट्रॅटेजी बिटेजी असा काही प्रकार नसतो मित्रांनो विश्वास ठेवा खरंच विश्वास ठेवा मी तुम्हाला खूप तळमळीनं सांगतो आहे आणि खूप खरं खरं सांगतो आहे काय असतं मी पण कोचिंग क्लासवाला आहे मला मार्केटिंग करावी लागते कारण मार्केटिंग जर नाही केलं तर त्याशिवाय माझा क्लास चालणार नाही अधिकाऱ्यांना भाषणं करावे लागतात कारण जर अधिकाऱ्यांनी भाषण नाही केलं तर तुम्ही त्यांच्या व्हिडिओला लाईक नाही करणार तुम्ही त्यांचा गवगवा नाही करणार तुम्ही त्यांचा फोटो स्टेटस नाही ठेवणार पण त्याच्या पलीकडे जाऊन सांगू का परीक्षा समजून घ्यायचा प्रयत्न करा प्लीज आपण ग्रामीण भागातले आहोत आपल्यासाठी स्पर्धा परीक्षा पास होणं गरजेचं आहे आणि यासाठी आपल्याला परीक्षेचं स्वरूप समजणं सगळ्यात जास्त गरजेचं आहे म्हणून सर अभ्यासाची स्ट्रॅटेजी काय असावी मी तुम्हाला सोपं सोपं सांगू का एकदम प्रामाणिकपणे एक लक्षात ठेवा अभ्यासाची स्ट्रॅटेजी काय असावी माहिती आहे का तुम्ही दहावी आणि बारावीला ज्या सिन्सिरिटीनं अभ्यास केला ना त्या सिन्सिरिटीने जर तुम्ही स्पर्धा परीक्षेमध्ये जर अभ्यास केला ना तर मी तुम्हाला शंभर टक्के सांगतो पुढच्या दीड वर्षामध्ये तुम्हाला नक्कीच कोणती ना कोणती तरी पोस्ट मिळेल मला सांगा दहावी बारावीला अभ्यास करत असतो मला सांगावं लागायचं का नाही बारावीनंतर आपला अभ्यासाचा पिंड सुटला आहे तुम्ही स्वतः बघा ना बारावीनंतर आपण ग्रॅज्युएशनमध्ये अभ्यास नाही केला आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला कौतुक आहे की मी वन नाईट फाईटवर पेपर्स काढलेत इंजिनिअरिंगच्या मित्रांनो बरोबर आहे तुम्हाला जे कौतुक आहे ना की मी वन नाईट फाईटवर पेपर काढलेत किंवा म्हणजे दहा बॅक होते किंवा खूपदा बघा व्हिडिओमध्ये दाखवलं जातं बारावी ना पास दहावी ना पास पण पी एस आय फौजदार झाला मला सांगा याचं कौतुक असता कामा नाही आपण स्वतः नापास होण्याचं काय कौतुक असावं हां काहीतरी आर्थिक परिस्थिती खराब होती काहीतरी घरी ॲक्सिडेंट झाला अडचण झाली यामुळे तुमचा निकाल गेला तर ते मी मान्य करू शकतो कारण ती जेन्युन अडचण होती पण मी इंजिनिअरिंगमध्ये वन नाईट फाईट करायचो तुम्हाला सांग का तुम्ही वन नाईट फाईट करण्याच्या ना तुम्ही काय केलेत तुम्ही चार वर्ष स्वतःच्या ज्या क्षमता आहेत ना या क्षमता तुम्ही शुद्ध भाषा सांगतो खड्ड्यात घातल्यात तुम्ही स्वतःला लूज केलंय तुम्ही स्वतःला चार वर्ष डिग्रेड केलंय म्हणून मी तुम्हाला सांगू का इथून पुढे कधीही मी चार वर्ष वन नाईट फाईटर पेपर काढले याचं कधीही कौतुक मानू नका कधीच कौतुक मानू नका का कारण त्या चार वर्षात तुम्ही खूप गोष्टी शिकू शकला असतात इंग्लिश शिकू शकला असतात अवांतर वाचन करू शकला असतात रोबोटिक्सचा एखादा कोर्स करू शकला असतात फ्रेंच जापनीज एखाद्या अशी या प्रकारची भाषा शिकू शकला असतात चला सगळं जाऊ द्या जे गावाकडं त्यांनी आपल्या शेतीमध्ये दोन चार प्रयोग केले असे तुम्ही काहीच केलं नाही तुम्हाला फक्त कौतुक काय माहिती का सर मी चार वर्ष मस्त मजा केली हे ट्रेक केला तो ट्रेक केला अशी मजा केली वन नाईट फाईटर पेपर काढलं तुम्ही वन नाईट फाईटर पेपर काढा म्हणून काय होतं माहिती का तुम्हाला इथं कुठेतरी साध्या कंपनीत नोकरी लागते आय आय टी आय आय एम यासारख्या ठिकाणी शिकणारी लोकं वन नाईट फाईट नाही वर्षावर मरणाची मेहनत करतात म्हणून त्यांचं वर्षाचं पॅकेज काय असतं एक करोडचं पॅकेज असतं आलं लक्षात म्हणून लक्षात ठेवा हे जे चार वर्ष मी वन नाईट फाईटर पेपर काढलेत ना ही बिलकुल कौतुकाची बाब नाही तुमच्यासाठी शर्मेची बाब आहे हां कॉलेजमध्ये मजा करायला हवी होती त्यात काही वाद नाही तुम्ही मजा केली असणार आहे पण त्याच्या पलीकडे सुद्धा तुम्ही तुमच्या क्षमता तुमच्या कॅपॅसिटीज बिल्ड केल्यात का बिलकुल नाही तुमचा अभ्यासाची सवय मोडली आहे आणि म्हणून तुम्हाला आता अभ्यासाला सुरू केल्यानंतर गोष्टी लवकर झेपत नाहीत गोष्टी लवकर टेन्शन देतात आणि अभ्यासाचा पिंड बसत नाही नाही लक्षात सो सर अभ्यासाची स्ट्रॅटेजी काय असावी याला माझं साधं सोपं उत्तर आहे ज्या सिन्सिअरिटीनं तुम्ही दहावी आणि बारावीमध्ये अभ्यास केलात ना माझं म्हणणं त्याच सिन्सिअरिटीनं तुम्ही आता सुद्धा अभ्यास करायला हवा या सिन्सिअरिटीनं जर तुम्ही अभ्यास केलात तर माझं म्हणणं की दीड वर्षात तुम्हाला शंभर टक्के काही ना काहीतरी पोस्ट मिळेल तुम्ही किती चांगला अभ्यास करता यावर किती चांगली पोस्ट मिळेल हे ठरतं पण महत्वाची गोष्ट दीड वर्षात तुम्हाला नक्की कोणती ना कोणती चांगली पोस्ट मिळेल सेल्फ स्टडी करा क्लास लावून अभ्यास करा गावाकडे अभ्यास करा पुण्यात अभ्यास करा जिथं वाटेल जगाच्या पाठीवर जिथं वाटेल तिथं अभ्यास करा फक्त दहावी आणि बारावीच्या सिन्सिअरिटीनं अभ्यास करा माझं म्हणणं नक्की पोस्ट मिळेल
शंभर टक्के पोस्ट मिळेल हा माझा शब्द आहे आणखीन एक महत्वाची गोष्ट आहे एम पी एस सीला अभ्यासाला सुरू करण्याच्या अगोदरच एम पी एस सीमधलं स्टॅटिस्टिक्स मांडलं जातं स्टॅटिस्टिक्स काय बरं का मी तुम्हाला दोन मिनटं दाखवतो इथं मी लिहून दाखवतो याच्यावर आपण जास्त बोलणार नाही स्टॅटिस्टिक्स हे आहे की एम पी एस सीला चार लाख लोक बसतात म्हणा खरं आहे यापैकी नव्याण्णव पॉईंट नव्याण्णव टक्के लोक फेल होतात आणि झिरो पॉईंट झिरो वन पर्सेंट लोक पास होतात सो एम पी एस सीकडे येऊ नका या स्टॅटिस्टिक्सवरनं सांगितलं जातं मग मला सांगा आता हे नव्याण्णव पॉईंट नव्याण्णव टक्के लोक फेल होतात आणि एवढेच पास होतात मग एवढ्याच लोकांनी परीक्षा द्यायची का मग यांनी जायचं कुठं मला सांगा तुम्ही मार्ग दाखवा यांनी जायचं कुठं आजकालचे जे तथाकथित एज्युकेशन काउन्सिलर आहेत बरोबर आहे ज्यांचं म्हणणं आहे की स्पर्धा परीक्षेचा बाजार मांडला गेला आहे किंवा स्पर्धा परीक्षेमध्ये मुलांचं आयुष्य वाया जातं चला ठीक आहे आपण एक इमॅजिन करूया की नव्याण्णव पॉईंट नव्याण्णव टक्के लोक स्पर्धा परीक्षेत येणार नाहीत मग यांनी जायचं कुठं हे डॉक्टर आहेत का नाही हे इंजिनियर आहेत का नाही बरोबर यांना नोकरी मिळणार आहे का नाही बरं याच्या पलीकडे याच्यामध्ये महत्वाची गोष्ट बी ए त्यानंतर बी एस सी त्यानंतर बी कॉम हे करणारी ही जी लोक आहेत त्याच्यामध्ये मेजॉरिटी लोकांचा भरणा हा आहे बरं का या नव्याण्णव पॉईंट नव्याण्णव टक्क्या लोकांमध्ये माझं म्हणणं की जवळपास पंच्याण्णव टक्के लोक बी ए बी कॉम बी एस सीवाले आहेत आणि आणखीन इंजिनिअरिंगवाले मला सांगा या चार गटातल्या लोकांनी त्यांच्या ग्रॅज्युएशनमध्ये अभ्यास केलेला आहे का नाही बिलकुल नाही या गटातल्या लोकांनी त्यांच्या ग्रॅज्युएशनमध्ये बिलकुल अभ्यास केलेला नाही फक्त टाइमपास केला मग मला सांगा त्यांनी ग्रॅज्युएशनमध्ये काहीच शिकलं नाही अभ्यास केला नाही यांनी स्पर्धा परीक्षेकडे यायचं नाही का ते पास होऊ शकत नाही मग त्यांनी जायचं कुठं त्यांनी जायचं कुठं सो या स्टॅटिस्टिक्सकडं कधीच जायचं नाही हे काय हे स्टॅटिस्टिक्स सांगताना प्रत्येकजण या स्टॅटिस्टिक्सचा लोकांना फायदा होईल की नाही यापेक्षा हा स्टॅटिस्टिक्स सांगणारा मी किती हुशार आहे मी किती इंटेलेक्च्युअल आहे आणि मला समाजाबद्दल किती जाण आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न करतो यामध्ये प्रत्येकाच्या आयुष्याचा निर्णय हा प्रत्येकानं स्वत घ्यायचा असतो का सरते शेवटी तुमच्या आयुष्यात काय घडणार आहे यासाठी तुम्ही एकटेच जबाबदार असता सो तो निर्णय घेताना हे लक्षात ठेवा की तुम्ही तो निर्णय स्वतःच्या लॉंग टर्म करिअरसाठी घेत आहात की स्वतःच्या सोयीनं असंच घेत आहात याबद्दल तुम्ही खूप जास्त क्लिअर असणं गरजेचं आहे किती लोक बसत आहेत आणि किती लोक पास होत आहेत यापेक्षा महत्वाचं काय मला अधिकारी व्हायचंय किंवा मी जरी अधिकारी नाही झालो तरी ॲटलिस्ट काय ना मी स्पर्धा परीक्षेमधनं जे काही ज्ञान मिळवणार आहे या ज्ञानाच्या आधारावरती मी पुढच्या दोन ते तीन वर्षात चांगला बिझनेस करू शकेल चांगली नोकरी करू शकेल ॲटलिस्ट मी कुठंतरी चांगल्या ठिकाणी सेट होईल यासाठी हे दीड ते दोन वर्षांचा अभ्यास करणं गरजेचं आहे तुम्ही बघा तुम्हाला अंकगणित बुद्धिमत्ता येत नाही इतिहास विचारायला गेलं तुम्हाला ते येत नाही विज्ञान येत नाही तुम्हाला बाकी भूगोल ते तर लांब राहिलं पॉलिटिकल सायन्स नागरिकशास्त्र सगळं लांब राहिलं तुम्हाला बेसिक बेसिक येत नाही का तुम्ही कॉलेजमध्ये अभ्यास केलेला नाही आहे सगळ्यात महत्वाची गोष्ट हे सगळे गैरसमज यासाठी दूर केले कारण मला माहिती की अभ्यास सुरू करताना तुमच्या डोक्यात हेच सगळं कंटिन्युअस असणार आहे आलं लक्षात आता हे झाले सगळ्यात महत्वाचे मुद्दे तुमचे असणारे गैरसमज आता आपण सुरू करूया आपल्या महत्वाच्या मुद्द्याकडं की अभ्यासाची सुरुवात कुठून कशी करायची काय काय वाचायचं याला आपण सुरू करूया तर आपण सुरू करूया अभ्यासाची सुरुवात कशी करायची याबद्दल सगळ्यात पहिलं महत्वाचं वाक्य आहे एम पी एस सी ही एम सी क्यू ची म्हणजेच मल्टिपल चॉईस क्वेश्चनची परीक्षा आहे सगळ्यात पहिला मुद्दा लक्षात ठेवा म्हणजे काय इथे एक वाक्य दिलेलं असतं याच्याखाली ए बी सी आणि डी असे चार पर्याय दिलेले असतात आणि तुम्हाला यापैकी एखादा पर्याय निवडायचा असतो सो लक्षात ठेवा एम पी एस सी ही एम सी क्यू ची परीक्षा आहे म्हणजे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चनची परीक्षा आहे सो जर तुम्हाला लवकरात लवकर स्पर्धा परीक्षा पास व्हायचं असेल तर त्यासाठी तुम्हाला जास्तीत जास्त एम सी क्यू सोडवावे लागतील जास्तीत जास्त एम सी क्यू राईट याबद्दल मी एक गोल्डन रूल बनवलेला आहे माझा स्वतःचा आहे लक्षात ठेवा जर समजा तुम्ही दिवसात एकूण जो अभ्यास केला आहे या अभ्यासापैकी पंच्याहत्तर टक्के वेळ तुम्ही रिडिंगला द्यावा आणि बाकीचा पंचवीस टक्के वेळ हा तुम्ही एम सी क्यूच्या सरावासाठी द्यावा म्हणजे समजा तुम्ही दिवसात दहा तास अभ्यास करताय तर या दहा तासापैकी जवळपास साडेसात तास हा तुम्ही रिडिंगला द्यावा आणि बाकीचा अडीच तास तुम्ही काय करावा एम सी क्यूच्या प्रॅक्टिसला द्यावा आता इथं घोडं पाणी पिते सगळ्यांचं म्हणणं की सर माझं आता वाचून नाही झालं मी काय करतो वर्षभर चांगलं वाचतो सगळं नॉलेज घेतो आणि सगळ्या गोष्टी मला जेव्हा खूप चांगल्या कळतील त्या सगळ्या गोष्टी खूप चांगल्या कळल्यानंतर मग मी एम सी क्यू सोडायला घेतो माझा शब्द लक्षात ठेवा 
तुमचं सगळं वाचून झालंय असा सोनियाचा दिवस तुमच्या आयुष्यात कधीच येणार नाही कधीच नाही बरोबर आहे रोज तुम्हाला वाटेल की माझे हे वाक्य हे वाक्य म्हणून ज्या दिवशी अभ्यासाला सुरू केलं त्या दिवशी एम सी क्यू वाचायला घ्यायचे आपल्याला प्रश्न कळो अथवा न कळो एम सी क्यू वाचत राहायचे त्या एम सी क्यू मधला जो काही महत्वाचा शब्द तुम्हाला नवीन वाटतो हा शब्द एखाद्या डायरीत लिहून ठेवायचा आणि रात्री झोपताना त्या शब्दाला इंटरनेटवर टाकायचं आणि त्या शब्दाचा मिनिंग काय आहे हे आपण शोधायचं रोज रोज थोडं 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 नॉलेज घेत चालायचं बरं त्याच्या पलीकडे महत्वाची गोष्ट सर तुम्ही एम सी क्यूवर एवढं फोकस का करताय खूप लोकांना वाटतं मला माहितीये मार्केटमध्ये तुम्ही सगळी लोक सगळ्या प्रकारे बोलता मार्केटमध्ये खूप सगळ्या लोकांना वाटतं की सर एम सी क्यूला यामुळे फोकस करतात की सरांचं एम सी क्यूचं पुस्तक आहे सो ते पुस्तक विकलं जावं आणि सरांनी खूप जास्त पैसे कमवावे त्यामुळे सर म्हणतात एम सी क्यू सोडवा आपला आपला परस्पेक्टिव्ह आहे ज्याला जसं घ्यायचं त्यांनी तसं घ्या हां एम सी क्यू जास्त जास्त का सोडवावे या पाठीमागचं मी तुम्हाला कारण सांगणार आहे पुढच्या पेजवरती फक्त लक्षात ठेवा दिवसात जर दहा तास अभ्यास केला तर त्यापैकी पंच्याहत्तर टक्के वेळ तुम्ही रिडिंगला द्यावा बाकीचा पंचवीस टक्के वेळ हा तुम्ही एम सी क्यूच्या प्रॅक्टिसला देणं गरजेचं आहे आपण बघूया लॉजिक आहे एम सी क्यू सोडवण्याचं लॉजिक काय हे ब्लँक पेज आहे समजा ए फोर साईजचं एखादं पेज आहे ए फोर साईज म्हणजे काय जे तुमचं रजिस्टरचं मोठं पेज असतं ना ए फोर साईजचं एखादं पेज आहे लेटस हे ए फोर साईजचं एखादं पेज आहे मला सांगा हे ए फोर साईजचं एखादं जे पेज आहे हे पेज तुम्हाला सिंगल टाईम वाचायला किती वेळ लागतो पाठ करायला म्हणत नाही लक्षात ठेवायला म्हणत नाही मी काय म्हणतो आहे सिंगल रिडिंगला या पेजला तुम्हाला किती वेळ लागतो बरोबर आहे सो माझं मत आहे सिंगल रिडिंगला हे पेज वाचायला सर्वसाधारण विद्यार्थ्याला जवळपास सात ते आठ मिनिट लागणार आहेत बरोबर आहे सो इथे लक्षात ठेवा सात ते आठ मिनिटांमध्ये तुमच्याकडनं हे पेज फक्त एकदा वाचून झालं तुम्हाला पाठ झालेलं नाही आहे त्यातलं काही लक्षात राहिलेलं नाही आहे आणि जर तुम्ही हायलाईट करत असाल हायलाईट अँड अंडरलाईन करत असाल तर माझं म्हणणं सेम पेज वाचायला तुम्हाला वेळ लागणार आहे जवळपास दहा मिनिट करेक्ट आहे दहा मिनिटात हायलाईट आणि अंडरलाईन करून तुमचं पेज लक्षात राहील आता याच्या पलीकडचा दुसरा दुसरी पद्धत समजा हे पेज मी घेतलं आणि या पेजवर मी काय केलं एम सी क्यू काढले म्हणजे प्रश्न काढले मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन भाऊ पर्याय प्रश्न काढले मी सांग का या पेजवर कितीही मी प्रयत्न केला ना किती ओढून ताणून प्रश्न काढले ना कितीही ओढून ताणून तरीही या एका पेजवर मॅक्सिमम तीन प्रश्न निघू शकतात मॅक्सिमम तीन प्रश्न एम सी क्यूचा एक प्रश्न वाचायला वेळ लागतात पंचेचाळीस सेकंद बरोबर आहे म्हणजे तीन प्रश्न वाचायला किती वेळ लागणार आहे तीन प्रश्न वाचायला वेळ लागणार आहे जवळपास पंचेचाळीस पंचेचाळीस नव्वद मिनिट नव्वद सेकंद प्लस वरचे पंचेचाळीस जर त्यामध्ये ॲड केले तर ते जवळपास एकशे पंचवीस म्हणजे जवळपास तुम्हाला हे तीन प्रश्न वाचायला वेळ लागणार आहे जवळपास एक अडीच मिनिट बरोबर आहे अडीच मिनिटात तुमच्याकडनं हे तीन एम वाचून होणार आहे समजा तुम्हाला वाटलं ते तीन एम परत रिवाईज करायचे तर मित्रांनो लक्षात ठेवा एकदा वाचलेले परत एम सी क्यू रिवाईज करायला सिंगल एम सी क्यूला वेळ लागतो पंधरा सेकंद पण आपण कन्सिडर करूया तुम्हाला परत रिव्हिजनला वेळ लागतात लेटेस्ट आहे तीस सेकंद तीन एम सी क्यूला तुम्हाला वेळ लागणार आहे नव्वद सेकंद म्हणजे जवळपास किती दीड मिनिट अडीच आणि दीड किती झाले चार मिनिट म्हणजे बघा चार मिनिटांमध्ये तुमचे तीन एम सी क्यू वाचून रिवाईज करून होतात आणि दहा मिनिटात तुमच्याकडनं पेज फक्त एकदा वाचून होतो मला सांगा हे एम सी क्यू तीन एम सी क्यू दोनदा तुम्ही वाचले तुम्हाला एम सी क्यू पाठ होतील की नाही आलं लक्षात तीन मिनिटात तुम्हाला हे पूर्ण पेज एम सी क्यूच्या मार्फत पाठ होतं आहे आणि तुम्ही नुसती रिडिंग जर करत गेलात तर या दहा मिनटात तुमच्याकडनं पेज फक्त एकदा वाचून होते म्हणून मी तुम्हाला मग असे सांगितलं आपली रिडिंग हो अथवा न हो सगळ्यात महत्वाचा नियम लक्षात ठेवा जर तुम्ही दिवसात दहा तास अभ्यास केला तर त्यापैकी पंच्याहत्तर टक्के वेळ हा तुम्हाला रिडिंगला द्यायचा आहे आणि बाकीचा पंचवीस टक्के वेळ हा तुम्हाला एम सी क्यूच्या प्रॅक्टिससाठी द्यायचा आहे सगळ्यात महत्वाचा नियम हा नियम कधीच चुकू द्यायचा नाही जर तुम्हाला लवकर पोस्ट मिळवायची असेल तर लक्षात ठेवा तुम्ही कंपल्सरी एम सी क्यू सोडवायला हवे यासाठी ज्ञानदीपचं प्रकाशनाचं एक वीस हजार प्लस नावाचा एक प्रश्न संच आहे हा तुम्हाला मार्केटमध्ये किंवा ऑनलाईन कुठं सुद्धा मिळून जाईल हा प्रश्न संच तुम्ही विकत घ्या यामध्ये आयोगातील सर्व प्रश्न दिलेले आहेत हा प्रश्न संच घेऊन तुम्ही सोडवा तुम्हाला भरपूर एम सी क्यू सोडायला मिळतील यामध्ये खूप सगळे प्रश्न आहेत आलं लक्षात हा सगळ्यात महत्वाचा गोल्डन रूल त्यानंतर सगळ्यात पहिलं काम काय करायचं तुम्हाला सिलेबस वाचून काढायचं आहे बरोबर सिलेबस तुम्हाला एम पी एस सीच्या वेबसाईटवर मिळेल महा ऑनलाईन डॉट कॉम महा 
ऑनलाइन डॉट कॉम वर जर तुम्हें जाल कि एम पी एस सी वेबसाइट पर जाल तुम्हारा इतना सिलबस मिले इंग्लिश मे सुधा अवेलेबल है मराठी में सुद्धा अवेलेबल है यह साइट पर जा तुम्हारा सिलबस मिले महत्वा गोष सिलबस को वाचा मुख्य परीक्षा आ पूर्वपरीक्षा दोन का सिलबस वाचा पूर्वपरीक्षा सिलबस दोन पानी है वाचा दोन मिनट लगते मुख्य परीक्षे का सिलबस मात्र न चुकता चांगला वाचा आता मैं महत्ति है जे विद्यार्थी बिगिनर्स है ना जी लोग सुरुआत करता है ना तक सिलबस वाचता का हीच कहना नहीं मैं महत्ति है माला सुधा का हीच कहत नौत वाटा अरे अपन को क्षेत्र पड़लो ये कहत नहीं का दसत नहीं कि बोरिंग काम है सो यह सिलबस मदल तुम्हारा का ही कहना नहीं सिलबस वाचता खूब जास्त बोरसुद्धा होता नहीं तुम्हारा संग का स्पर्धा परीक्षा करना जी नव्याण पॉइंट नव्याण टक्के लोग जी फेल होता बरबर जल आप खूब जास्त का हे नव्याण पॉइंट नव्याण टक्के लोकानपैकी नव्याण पॉइंट अठ्याण टक्के लोक हे सिलबस वाचत नहीं कि फिर पुस्तक वाचत और पुस्तक वाचा की घाई आती का घाई आती महत्ति है का पास अधिकार कोचिंग क्लासवाला संगित कि पुस्तक वाचल कि नक्की पास आल तो वाचल कि नक्की पास आल सो का पुस्तक वाचा कहो नहीं तो नहीं कहो आ पुस्तक वाचन कि मित्राला संगाच कि आप लोग पुस्तक वाचन दौनदा तीनदा अंडरलाइन करूँ हाईलाइट करूँ कई लोग कौतुक महत्ति है का कि पुस्तक वाचन वाचन एवडे वे वाचल कि पुस्तक फाटल ये कौतुक एंटीक स्पीशीज आता कि जाना कशाच ही कौतुक मित्र होता अरे बग ना कि वेस वाचल एवडा एवड वाचल कि पुस्तका कलर पे चेंज होना है अरे तेज पुस्तक फाटल हाँ जी गर्वान छाती फुटती कि हाँ मैं एवड वे वाचल बगा एक लक्षा ठेवा तुम्हें पुस्तक कि वाचता है कि वेस हाईलाइट करता है तुम पुस्तक फाटल है का चांगल का ये आयोग का घेण देने नहीं आयोग साध सोप सरल मन है तुम्हें पुस्तक वाचल तुम्हारा तो कल येसिज पर तुम्हें प्रश्न की उत्तर सोड़ू शकता का जर उत्तर सोड़ू शकत आल तो ठीक है उत्तर सोड़ू शकत न साल तो तुम्हें पुस्तक हजार नहीं पन्ना हजार वेस वाचा तला का ही वैल्यू नहीं मनु सगत महत्वा गोष एम पी एस सी की तैयारी करना विद्यार्थी मित्रों को ही पुस्तक वाचा हाथ घे अगोदर सग पैल काम का सिलबस दौनदा तीनदा चारदा वाचा का ही कलला नहीं तरी ही चाल बोर जाखीन जास्त वाचा का तमाग कारण तुम्हारा संगत सिलबस चांगला वाचन काड़ा शांतपने वाचा सावकाश वाचा कुत्र मग लगे गए वाचन आता मित्र सगैंक संग सुटतो सगैंक मेसेज करते कि मेरा सिलबस दौनदा वाचन दौनदा लिखुन जाला विनाकार प्रकार करू ना तुम्हें पास होना नहीं स्वतः वाचा मित्र घर शेजा संगनेस कि पोरग लय अभ्यास करते पर चेहरा कालवंडन गेला अभ्यास करू करू ये सिलबस नका वाचो स्वतः वाचा मैं परत एक संगत तुम्हार आयुष्या तुम्हें स्वत व तुम्हें स्वत घर्णय जवाबदार आता बाकी कुछ ही जवाबदार आतो कोचिंग क्लासवाला नहीं अधिकारी नहीं तुम्हारा मित्र नहीं तुम्हें पालक नहीं तुम्हार प्रत्येक आयुष्या गोष्टी सा तुम्हें स्वतः निर्णय तुम्हें स्वतः घटैंड जवाबदार आो बाकी का ही जवाबदार नसत सिलबस वाचा मैं ये का जेव तुम्हें सिलबस वाचा घलना तुम्हारा जेवड़े शब्द ओखी के वाटत ना मैं फॉर एक्जाम्पल बना भूगोल भूगोल में क्या पर्यावरण अत भूरूप आता पाउस आतो पाउस ओखी का शब्द ना ठीक है तुम्हारा क्या बदल जास्त का महत नहीं है पेड़ लोड नहीं करता जेवड़े शब्द ओख कधी ना कभी कुछ ना कुछ कस ना कस तरी नजरे खाला गेले ना तो शब्द सोड़न दिए जे शब्द ओखी के वाटत विचार नहीं कराए मैं तुम्हारा स्वतः संगत सिलबस मधी जवपास साठ के सत्तर टक्के शब्द अे आता जे तुम्हें कभी ना कभी कुछ तरी तुम्हार नजरे खाला गेले तुम्हारा महत एन सी आर टी तुम्हारा महत्ति है कि बर है क्या सी बी एस ई बोर्ड्स जे पुस्तक प्रिंट करते तो सी बी एस ई बोर्ड नैशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के अंतर्गत पुस्तक प्रिंट करते सो दैट इज एन सी आर टी न्यूक्लियर तंत्रज्ञान तुम्हें शब्द ऐकला कि नहीं जैव तंत्रज्ञान शब्द ऐकला कि नहीं सो जे शब्द ओखी के वाटल विचार नहीं कराएगा फ्त जे शब्द तुम्हारा पूर्णतः नवीन वाटा फॉर एक्जाम्पल रिमोट सेंसिंग रिमोट सेंसिंग अपन कभी वाचले न कि जलसंधारणा मदल का पद्धति जैसे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड नहीं तो कभी वाचले न जे शब्द सिलबस मदले तुम्हारा पूर्णतः नवीन वाटा कि तुम्हारा वाट कि यार हेबल हेच अर्थ का है माला महत नहीं तो शब्द मात्र अंडरलाइन कराएं तो शब्द में अंडरलाइन कराए का कराए मैं तुम्हारा संग बिलबस अपने तोंड होते सोबत मार्क बाबती महत्व अपने कहना आवश्यक है बरबर है आता सिलबस 
का पहायचा तर सगळ्यात महत्वाची गोष्ट अंडरलाईन केलेले शब्द आहेत ना या शब्दांना तुम्ही काय करायचं इंटरनेटवर टाकायचं आणि इंटरनेटवर टाकल्यानंतर याचा अर्थ काय आहे विकिपीडिया विकिपीडिया फक्त अर्थ पाहायचा पी एच डी करायची नाही तुमच्याकडे अर्धे निम्मे लोक एकदा का नेटवर शिरले की ते काय बाहेर येत नाहीत मग ते युट्यूब व्हॉट्सअप टिकटॉक टिकटॉक तरी बंद झालाय आता फेसबुक हे सगळीकडे अर्थ पाहून मग नंतर दुसऱ्या शब्दाकडे येतात आणि मग म्हणतात की सर सिलेबस वाचायला दोन दिवस लागले बरोबर आहे तेवढा शब्द पाहायचा विकिपीडियावर जायचं तेवढा अर्थ बघितला विषय संपला आता याच्यानंतर आयोगाच्या मागील प्रश्नपत्रिका पाहायच्या बरं सॉरी ही स्लाईड एका ठिकाणी चेंज झाली आहे तो शब्द जो आपण अंडरलाईन किंवा हायलाईट केलेला आहे या शब्दाला आपण याचा आपण इंटरनेटवरून अर्थ पाहायचा आहे काय करायचं इंटरनेटवरून अर्थ पाहायचा आहे आणि यासोबतच तो जो सगळे सिलेबस टॉपिक दिले याबद्दल ज्ञानदीपच्या मुख्यच्या विश्लेषणाची पुस्तकं आहेत बघा बरोबर यामध्ये प्रत्येक टॉपिकवर किती प्रश्न आलेले आहेत हे पाहायचं म्हणजे फायदा काय होईल माहिती का आपल्याला त्या टॉपिकचं वेटेज कळवेल फॉर एक्झाम्पल बघा ना महाराष्ट्र इतिहास लोक मरणच अभ्यास करतो लय अभ्यास करतो आणि त्यावर प्रश्न किती येतात पंधरा नाही तर सोळा सहाशे सातशे पानं वाचल्यानंतर पंधरा नाही तर सोळा प्रश्न सोडवणं एखादा मुलगा स्मार्ट असतो तो आयोगाच्या मागचे सगळे प्रश्न पाठ करतो आणि या पंधरा किंवा सोळा प्रश्नांपैकी त्याचे सॉरी पंधरा किंवा सोळा प्रश्न त्याचे बाकीचे सगळे प्रश्न ऑटोमॅटिकली त्याचे सोडून होतात ऑटोमॅटिकली सोडून होतात सो सगळ्यात महत्वाची गोष्ट सगळ्यात महत्वाची गोष्ट काय विनाकारण पी एच डी करत बसायचं नाही ज्ञानदीपच्या मुख्याच्या विश्लेषणाचं हे पुस्तक आहे यामध्ये कोणत्या टॉपिकवर मागच्या सहा ते सात वर्षात कोणते प्रश्न आलेत याबद्दल सविस्तर माहिती दिलेली आहे हे एकदम व्यवस्थितपणे वाचून काढायचं एकदम व्यवस्थित आणि सिम्पल भाषेत वाचून काढायचं सोप्या लँग्वेजमध्ये वाचून काढायचं आता त्यानंतर सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आयोगाच्या मागील प्रश्नपत्रिका बघणं मी तुम्हाला सुचवल मागील दोन वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका बघा दोन वर्षांच्या आणि जर तुम्हाला प्रश्नपत्रिका पाहायला कंटाळा येत असेल तर ज्ञानदीप विश्लेषणाचं हे सेम पुस्तक आहे यामध्ये सर्व प्रश्नांचं डिटेलमध्ये विश्लेषण करून दिलेलं आहे रेडीमेड अवेलेबल आहे हे वाचलं तरी सुद्धा चालतं आता बघा सगळ्यात अगोदर काय करायच्या आयोगाच्या मागील दोन वर्षांच्या सगळ्या प्रश्नपत्रिका वाचून काढायच्या प्रिलिम्सच्या पण वाचायच्या मुख्यच्या पण वाचायच्या प्रिलिम्समध्ये काय करायचं फक्त जी एस वन वाचायचं सी सॅट नका वाचू तुम्ही अभ्यासाची सुरुवात केली सी सॅट वाचायला घेतलं एक बॉक्स होता त्या बॉक्समध्ये सहा सात कलरचे बॉल होते मी मध्ये हात घातला त्या हात बॉल काढले तर लाल कलरचे किती बॉल आले माझं काय म्हणणं आहे की मला हातच घालायचा नाही तर मला बॉल काय येतील बरं आलं लक्षात म्हणजे जो पार्ट तुम्हाला अवघड वाटतो जो फक्त क्वालिफाईंग आहे तो तुम्ही आत्ताच अभ्यास करून त्याचं टेन्शन का डोक्यात कॉर्टिकोसॉल हॉर्मोन का सिक्रेट करून घेत आहे बरोबर आहे की नाही माझं काय म्हणणं आहे की ज्या गोष्टी सोप्या आहेत आपल्याला लवकर कळतात ज्यांच्या बेसवर पोस्ट ठरते त्या गोष्टी अगोदर करू ना सो मी परत एकदा सुचवल एम पी एस सीच्या अभ्यासाची सुरुवात केल्यानंतर पहिले अडीच ते तीन महिने सी सॅटला हात नाही लावायचा फक्त जी एस करायचं एकदा का तुम्हाला जी एसची चांगली तोंड ओळख झाली तुम्हाला गोष्टी कळायला सुरू झाल्या की त्यानंतर हळूहळू तुम्ही सी सॅटकडे शिफ्ट व्हायचं सी सॅटकडे जाताना सुद्धा तुम्ही टप्प्याटप्प्यानं जायचं घाई न करता घाई करायची नाही घाई केली की गोष्टी अडचणीच्या होऊ शकतात सगळ्यात महत्वाची गोष्ट सो सगळ्यात अगोदर प्रश्नपत्रिका गोथ्रू करायच्या जी एस वन आणि जी एस वन टू फोर या सगळ्या प्रश्नपत्रिका गोथ्रू करायच्या आता त्यानंतर प्रश्न फक्त वाचून काढायचे सोडवायचा प्रयत्न करायचा नाही आपण अभ्यास केलेला नाही आहे त्यामुळे विनाकारण प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करायचा नाही प्रश्न फक्त वाचून काढायचं दुसरी सगळ्यात महत्वाची सूचना काहीही लक्षात ठेवायचा प्रयत्न नाही करायचा बिलकुल नाही एखादा महत्वाचा शब्द वाटला त्या शब्दाला अंडरलाईन करायचं त्या शब्दाला हायलाईट करायचं आणि त्या प्रश्नामध्ये आपल्या ओळखीचं काही दिसत आहे काय शोधायचं दिसत असेल तर ठीक आहे दिसत नसेल तर त्याच्यावेळी चांगली गोष्ट काहीच नाही का चांगली नाही का कारण आपण अभ्यास सुरूच केला आपला अभ्यास किती आहे शून्य सो आपल्याला प्रश्न किती यायला हवे शून्य बरं सायन्स आहे ना आपण अभ्यासाची सुरुवातच केलेली नाही आणि जर आपण अभ्यासाची सुरुवातच केलेली नसेल तर आपल्याला प्रश्न सुद्धा किती यायला हवे शून्य यायला हवे करेक्ट आहे की नाही सो त्यामुळं काही ओळखीचं दिसत आहे का बघायचं दिसत आहे ठीक आहे दिसत नसेल त्याच्यावरती चांगली गोष्ट काहीच नाही म्हणजे वी आर ऑन राईट ट्रॅक आलं लक्षात हे झालं प्रश्न वाचण्याच्या बाबतीत बेसिकली तुम्ही जर आयोगाच्या मागच्या दोन ते तीन वर्षाचे प्रश्न वाचले नेमका फायदा काय होता आपण बघूया नेमका फायदा हे जे प्रश्न आपण वाचतो ना याला मी अनालिसिस म्हणतो जे खूप सगळ्या लोकांचं म्हणणं असतं की अनालिसिस करा अनालिसिस करा अनालिसिस करा म्हणलं तरी सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांच्या अंगावर काटा येतो की अरे हे पास झालेले लोक काय अनालिसिस करत असतील हे कोचिंग क्लासवाले काय भयानक अनालिसिस करत असेल आपल्याला काहीच येत नाही मी तुम्हाला सांगू का अनालिसिस करणं हा असा काहीही प्रकार नसतो 
मला सांगा एखादी गोष्ट मी तुम्हाला खूप जास्त आव आणून जर सांगितली नाही तर तुम्हाला माझी किंमत वाटेल का नाही वाटणार ना तुम्हाला वाटणार हे एवढं सोपं आहे हा सांगू शकतो तर मी पण सांगू शकतो त्यामुळे हे जे जग आहे ना सगळी लोक त्यात मी पण आलो आम्ही सगळी लोक आव आणत असतो का आव आणत असतो कारण आव नाही आलं तर तुमच्या मनात आमच्याबद्दल आधार येणार नाही सो महत्वाची गोष्ट अनालिसिस असा काहीही प्रकार नसतो सोपी गोष्ट आहे जे मुद्दे मी सांगतो आहे न चुकता साध्या सोप्या सरळ भाषेमध्ये फॉलो करायचे हे प्रश्न वाचता मी अनालिसिस म्हणतो का तर बघा हे सगळे प्रश्न वाचले ना आपण काही निष्कर्षांपर्यंत पोचणार आहोत काही महत्वाचे कन्क्लुजन्स आपण काढणार आहोत काय काय कन्क्लुजन्स आहेत पहा बघा यामध्ये खूप सगळे प्रश्न असे असतील जे तुम्ही कधीच वाचलेले नाही आहेत तुम्हाला काय कळेल की काही गोष्टी आपल्या माहितीच्या पलीकडच्या आहेत काही टॉपिक तुम्हाला रीड केल्यासारखं वाटू शकतं हे तुम्हाला थोडं कम्फर्टेबल करू शकतं की अरे एम पी एस सी लोकं म्हणतात अवघड आहे अवघड आहे पण खूप सगळे मुद्दे असे दिसतात की जे मी वाचलेले आहेत कॉलेजमध्ये असेल शाळेमध्ये मी कधी ना कधीतरी वाचलेले आहेत सो काही मुद्दे तुम्ही स्वतः रीड केल्यासारखे वाचू शकतात तिसरी महत्त्वाची गोष्ट तुम्हाला प्रश्नांचं स्वरूप कळतं कसे प्रश्न विचारले गेले तुम्ही जे व्हॉट्सअप आणि फेसबुकवर प्रश्न वाचता ना जे देतात बघा एम पी एस सीने विचारला गेलेला प्रश्न एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू शंभर इथं शूज प्लस आंबा इज इक्वल टू पन्नास आणि एक्स प्लस काय आणखीन घोडा इज इक्वल टू सत्तर तर घोड्याची किंमत किती असला काहीही प्रश्न विचारला जात नाही मित्रांनो आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशा प्रश्नांवर तुमची पोस्ट ठरत नाही असा प्रश्न सोडून दिलेला चांगला असतो कोणत्या प्रकारचे प्रश्न येतात हे कळण्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट तुम्हाला अगोदर आयोगाच्या मागील सर्व प्रश्नपत्रिका बघाव्या लागतील मी तुम्हाला सध्या सुचवल आयोगाच्या मागच्या दोन वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका गो थ्रू करा तुम्हाला खूप चांगली आयडिया येऊन जाईल यावरून तुम्हाला प्रश्नांचं स्वरूप कळेल त्यानंतर कोणत्या टॉपिकवर प्रश्न येतात हे तुम्हाला कळेल सोबत कोणत्या टॉपिकवर करंटमधून प्रश्न विचारले जातात हे तुम्हाला कळेल प्रश्नांच्या डिफिकल्टी लेवलचा सुद्धा आपल्याला अंदाज येतो त्यानंतर कोणत्या टॉपिकवर प्रश्नांचं रिप्युटेशन असतं हे तुम्हाला कळलं बघा मी तर तुम्हाला रिप्युटेशनचा अंदाज देतो तुम्ही पहा राज्यसेवा पूर्व दोन हजार एकोणीसचा प्रश्न आहे पृथ्वीच्या अंतरंगाबाबत त्यानंतर राज्यसेवा मुख्य दोन हजार बाराचा प्रश्न आहे पृथ्वीच्या अंतरंगाबाबत त्यानंतर परत राज्यसेवा मुख्य दोन हजार चौदाचा प्रश्न आहे व पृथ्वीच्या अंतर्भागावर आणखी समोर तुम्हाला एक्झाम्पल देतो दोन हजार अकराची जनगणना कृषी सेवा भारताची जनगणना असिस्टंट मुख्य दोन हजार एकची जनगणना कृषी सेवा पूर्व त्यानंतर परत जनगणना कृषी सेवा त्यानंतर शहरी भागातील लोकसंख्येचं प्रमाण कृषी सेवा आणि एक्क्याऐंशी ते दोन हजार एक परत कृषी सेवा आलं लक्षात प्रश्नांचं रिप्युटेशन खूप जास्त असतं मग आपल्याला कळायला हवं की कोणत्या टॉपिकवर प्रश्नांचं रिप्युटेशन जास्त आहे म्हणजे काय होईल त्या टॉपिकवर आपल्याला जास्त फोकस करता येईल व ज्यावर रिप्युटेशन नाही आहे ते टॉपिक आपण थोडे कमी फोकस केले तरी चालतील जेणेकरून काय होईल जेणेकरून आपला इनपुट आउटपुट रेशियो इम्प्रूव्ह होईल लक्षात ठेवा इनपुट आउटपुट रेशियो इम्प्रूव्ह होईल हे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट कोणता प्रश्न सिलेबसमध्ये वाचलाच नाही हे आपल्याला कळेल प्रश्नांचे प्रकार कळतील सो यासाठी परत एकदा सांगतो आयोगाचे मागील सर्व प्रश्नपत्रिका व्यवस्थित पाहून घेणे काही प्रश्नांचा आणि सिलेबसचा ताळमेळ बसत नाही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट तुमच्या लक्षात येईल की जवळपास साठ ते सत्तर टक्के प्रश्न हे आपण कधी ना कधी कुठं ना कुठेतरी वाचले हे आपल्या लक्षात येतं सो आपला काय होतं आपला कम्फर्ट झोन वाढतो एम पी एस सीच्या बाबतीत आणि आपलं टेन्शन ऑटोमॅटिकली काय होतं कमी होतं टेन्शन कमी होणं गरजेचं आहे कारण जोपर्यंत तुमचं टेन्शन कमी होत नाही तोपर्यंत तुमचा अभ्यासामधला इंटरेस्ट वाढत नाही आणि जर इंटरेस्ट वाढला नाही तर तुमची मेमरी चांगलं काम करत नाही सो सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट हार्मोनली तुमचा अभ्यासामधला इंटरेस्ट वाढायला हवा सो आपल्याला काय होतं परीक्षेचा सिलॅबस आणि प्रश्न किती ओळखीचे त्याचा आपल्याला काय होतो अंदाज येतो सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट त्यानंतर प्रश्न वाचण्याचा सगळ्यात मोठा फायदा म्हणजे आपण पुस्तक वाचताना काय वाचावं आणि काय वाचणं याचा अंदाज येतो आलं लक्षात कारण आपण प्रश्न वाचलेले असतात आणि सबकॉन्शियस लेवल आपल्या मेमरीमध्ये आपण वाचलेला प्रत्येक प्रश्न स्टोअर असतो आपण त्या पुस्तकातला तो टॉपिक वाचायला सुरू केलं की ऑटोमॅटिकली आपल्याला आठवतं की अरे हा टॉपिकवर आपण प्रश्न वाचला होता सो आपण तो टॉपिक जास्त लक्ष देऊन वाचतो आणि आपल्याला फायदा होतो सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आपला वेळ वाचतो म्हणून एम पी एस सीच्या अभ्यासाची सुरुवात करणाऱ्या विद्यार्थी मित्रांनो सगळ्यात पहिली महत्त्वाची गोष्ट तुम्ही आयोगाचे मागील प्रश्न वाचायला सुरू करायचे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आयोगाचे मागील प्रश्न वाचायला सुरू करायची ही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट त्यानंतर स्टेट बोर्डची पुस्तकं वाचायला सुरू करायची स्टेट बोर्डची पुस्तकं 
आता यामध्ये पण खूप सगळे गोष्टी आहेत मी नवं वाचलं मी जुनं वाचलं मी एन वाचली मी दोन महिन्यात वाचलं मी चार महिन्यात वाचलं मी याच्या नोट्स काढल्या एवढं कॉम्प्लिकेशन्स करून ठेवलेलं या सगळ्या गोष्टींचं की साधी सोपी सरळ मल्टिपल चॉईस क्वेश्चनची असलेली ही परीक्षा विनाकारण कॉम्प्लिकेटेड आय आय टीच्या पलीकडे नेऊन ठेवली आहे ज्याची गरज नाही साधी सोपी परीक्षा आहे दहावी बारावीची सिन्सिरिटी अपेक्षित आहे एवढी सिन्सिरिटी दाखवली तुम्हाला यश नक्की मिळेल सो आपण काय सगळ्यात अगोदर स्टेट बोर्ड वाचायला सुरू करायचं मराठी किंवा इंग्रजी दोन्हीपैकी ज्यामध्ये तुम्ही कम्फर्टेबल आहात त्या भाषेतील एन सी आर टी वाचायला सुरू करा सॉरी स्टेट बोर्ड वाचायला सुरू करा सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे एम पी एस सीचा अभ्यास सुरू केलेल्या विद्यार्थ्यांनी पहिले सहा महिने बिलकुल एन वाचायचं नाही कुणीही म्हणलं एन वाचा तरी मी सगळ्यांना कळकळीची विनंती करतो पहिले सहा महिने कुणीही एन वाचायचं चा नाही आपल्या स्टेट बोर्डच्या पुस्तकांची क्वालिटीसुद्धा खूप चांगली आहे एन सी आर टीच्या बरोबरीची आहे सो मी तुम्हाला सुचवेल विनाकारण एन सी आर टी वाचून स्वतःचं टेन्शन वाढून घेऊ नका सो मी तुम्हाला सुचवेल पहिले सहा महिने फक्त आणि फक्त स्टेट बोर्ड वाचायचे एन सी आर टी वाचण्याच्या भानगडीत पडायचं नाही त्यानंतर आणखीन एक प्रश्न असतो जुने पुस्तक वाचायचे का नवे वाचायचे जे मिळेल ते वाचा का कारण मार्केटमध्ये रेफरन्स मटेरियल खूप चांगले आले स्टेट बोर्डवरचं डिपेंडन्स आता कमी झालेलं आहे जे स्टेट बोर्ड मिळतंय ते वाचा व्यवस्थित वाचा चांगलं समजून घेऊन वाचा स्टेट बोर्ड इतिहास भूगोल विज्ञान तंत्र कोणती वाचायची मी तुम्हाला सांगणार आहे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट इतिहासाचे पाचवी आठवी नववी आणि अकरावी भूगोलाचे पाचवी ते दहावी नागरिकशास्त्र पाचवी ते दहावी मग तुम्हाला प्रश्न पडला असेल सरांनी विज्ञान का नाही सांगितलं मला माहिती आहे तुमच्या खूप सगळ्या लोकांनी ज्यांनी अभ्यासाची तयारी सुरू केली होती त्यांनी सगळ्यात सुरुवातीला विज्ञानचे स्टेट बोर्ड वाचायला घेतले हे स्टेट बोर्ड वाचायला त्यांना सहा महिने लागले त्यांना यामध्ये खूप जास्त कळलं नाही मग त्यांना वाटलं एम पी एस सी अवघड आहे आणि या विज्ञानच्या स्टेट बोर्डच्या आधारावरती त्यांनी एम पी एस सी सोडून दिली बरोबर आहे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट विज्ञान हे फक्त पूर्व परीक्षेला असतं बरोबर आहे जी परीक्षा तुम्ही केव्हा देणार आहात एक दीड वर्षानंतर घेणार आहात सो त्यावेळेस विज्ञानचे स्टेट बोर्ड वाचायचे लक्षात ठेवा विज्ञानचे स्टेट बोर्ड वाचायचे नाही जेव्हा तुमचा एक वर्षभर चांगला अभ्यास होईल तुम्हाला सगळ्या सिलेबसची चांगली ओळख होईल तुम्हाला मागच्या सहा ते सात वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका चांगल्या माहीत असतील त्यावेळेस विज्ञान वाचायचं इतर वेळी विज्ञान वाचायचं नाही विज्ञान तुम्हाला काय करतं सहा महिने अडकवून ठेवतं आणि सहा महिन्यानंतर तुम्हाला स्पर्धा परीक्षेच्या चक्रातून बाहेर फेकून देतं सो विज्ञानचं स्टेट बोर्ड सध्या वाचायचं नाही किती वेळेस वाचावं किती वेळ वाचायला लागेल वाचायला हे विद्यार्थ्यानुसार ठरतं काही लोक सांगतात मी स्टेट बोर्ड दहा वेळेस वाचले एखादा म्हणतो मी एक वेळेस वाचलं मी तुम्हाला सांगा खूप सगळे विद्यार्थी ज्यांनी स्टेट बोर्ड कधीच वाचलं नाही तरी सुद्धा ते डेप्युटी कलेक्टर आहे हे विद्यार्थ्यानुसार ठरतं पण आपण जर सर्वांचा जर सर्वसाधारण विचार करायला गेला तर मी तुम्हाला सुचवेल की स्टेट बोर्डला दोन ते तीन रिडिंग द्या सावकाश द्या घाई नको दिवसाला दोन स्टेट बोर्डची पुस्तकं वाचा कोणतेही दोन किती वेळात वाचून व्हावं हे व्यक्तीनुसार ठरल सुरुवातीला तुमची स्पीड खूप कमी असेल हळूहळू जेव्हा तुम्हाला अभ्यासाची सवय तेव्हा स्पीड ऑटोमॅटिकली तुमची काय होईल वाढल सो स्वतःला वेळ द्या रिडिंगची स्पीड वाढा सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट स्टेट बोर्डच्या नोट्स काढू नका नोट्स काढणं हे क्लरिकल काम आहे अधिकाऱ्यांचं काम नाही आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट नोट्स काढणं म्हणजे अभ्यास नाही लक्षात ठेवा खूप लोकांना गैरसमज होतो की मी आज खूप नोट्स काढल्या आता मी खूप जास्त थकलो आहे आणि माझा अभ्यास झाला परत एकदा गोष्ट अंडरलाईन करतो नोट्स काढणं म्हणजे अभ्यास करणं नाही बिलकुल नाही पक्क डोक्यात ठेवा नोट्स काढणं म्हणजे अभ्यास करणं नाही पुस्तकातच वाचा त्यातच हायलाईट करा त्यातच अंडरलाईन करा त्यानुसार जावा मी तुम्हाला सांगतो काय करायचं आणि हळूहळू वाचा दिवसाला माझं काय म्हणणं की अभ्यास सुरू केला ना तर दिवसातला दोन तास एका पुस्तकाला दोन तास दुसऱ्या पुस्तकाला मला सांगा तुम्हाला दिवसभर गुलाब जामून खाऊ घातले तुम्हाला खूप आवडतात म्हणून तुम्हाला रात्री वाटेल का नाही ज्यानं खाऊ घातले त्याला धरून मारावं का कारण एकाच गोष्ट म्हणजे पुन्हा पुन्हा करतो ना त्यात ऑटोमॅटिकली आपल्या ब्रेनला कंटाळा यायला सुरू होतो क्वालिटी वाचा मग नागरिकशा मग मग अर्थशास्त्र वाचा मग परत भूगोल वाचा मग परत इतिहास वाचा जेव्हा तुम्ही व्हरायटी आणता ना ऑटोमॅटिकली आपल्या ब्रेनमध्ये चांगले पॉझिटिव्ह हार्मोन्स सिक्रेट होतात आणि आपला अभ्यास चांगला होतो मी सगळ्यांना इतर वेळेच्या अभ्यासासाठी सुद्धा सर्व विद्यार्थ्यांना सुचवेल की दिवसामध्ये कमीत कमी तुमच्याकडनं दोन पुस्तकं वाचून व्हायला हवीत हे महत्त्वाचं कमीत कमी दोन पुस्तकं वाचून व्हायला हवीत पहिलं वाचन शांत आणि सावकाश असावं घाई नको 
तुम्हार स्वतः सैन्य दिवसभर को दोन विषय घया घाई करू नका हलूह वाचा तुम्हें घाई के लिए आयोग लगे परीक्षा का बाबा तुम्हें डिप्टी कलेक्टर चला हो गोष्टी समझुन घया समझ घेन अभ्यास करा महत्वा गोष एम पी एस मे को प्रकार की घाई हि का करते फिर तुम वर्षभर तुम अटेम्प्ट वाढ़ते पास कर गोष्टी जोपर्यंत तुम्हारा समझत नहीं तोपर्यंत फायदा नहीं क्या तन, स्टेट बोर्ड सीम्प्लिफाइड हे पुस्तक वाचा घयाव स्टेट बोर्ड सीम्प्लिफाइड हे महेश गारगोटे सर पुस्तक है यमे बेसिकली स्टेट बोर्ड या सग्या नोट्स काड़न दिल मेरा खूब सगे विद्यार्थी विचार सर यहाँ पर नोट्स काड़ाए का मैं मज़ क्या मनने महत्ति का कि वाचन सोड़ नोट्स काड़नेक फोर्स का एवडा ये पुस्तक मे ऑलरेडी नोट्स है ना नहीं सर लास्ट टाइम रिविजन ल अरे लास्ट टाइम रिविजन में घेन जाए ना पुस्तक के टुकड़े कर ना पुस्तक के टुकड़े कर तो नोट्स कैरी कर मे पुस्तक पचाएं तेज नोट्स पे काड़ा तो रजिस्टर पे घेन कैरी कराएं मे मज है कि हमाल काम कराए हाउस का लगनी है बरबर है हा नोट्स है मज म या नोट्स तुम्हें इतना वाचाव्या शंबर वर्ष इतना रिविजन कराव्या यहाँ नोट्स काड़ा की गरज नहीं लक्षा ठेवा एम पी एस सी का अभ्यास सुरू के विद्यार्थ्यान पहले साढ़े सात महीने एक अक्षरा ची पोट्स काड़ा ची नहीं तुम्हें नोट्स काड़ल कि ऑटोमैटिकली तुम्हें तुम्हार यशापासन दूर जता है लक्षा ठेवा साढ़ेसा महीन तुम्हारा कल कशा नोट्स काड़ा कशा नहीं नोट्स कशा का मी इन डिटेल मे लेक्चर घेल तो अपन पहूया फिर लक्षा ठेवा सुरुआत के साढ़े सात महीने को कसली ही नोट्स काड़ा नहीं हेला हाईलाइट करा अंडरलाइन करा ये शंबर वे रिविजन करा त्यानंतर वर्तमानपत्र वाचायला सुरू करायचं सो आलं लक्षात तुम्हाला काय करायचं आहे मा सिलेबस वाचायचा आहे मागच्या मी तुम्हाला एकदा परत रिव्हिजन करून सांगतो तुम्हाला सिलेबस वाचायचा आहे त्यानंतर मागील प्रश्नपत्रिका वाचायच्या त्यानंतर तुम्हाला स्टेट बोर्डची पुस्तकं वाचायची आहेत तर बरोबर आहे त्यानंतर तुम्हाला चौथं पुस्तक स्टेट बोर्ड सिम्प्लिफाईड नावाचं पुस्तक वाचायचं स्टेट बोर्ड सिम्प्लिफाईड आणि हे करत असताना प्रश्नपत्रिका वाचत असताना ज्ञानदीपचा वीस हजार प्लस जो प्रश्नसंच आहे हा प्रश्नसंच घ्यायचा आणि यामधनं प्रश्न सोडवायचे आता हे झाल्यानंतर पाचवा महत्त्वाचा मुद्दा तुम्ही वर्तमानपत्र वाचायला हवं वर्तमानपत्र वर्तमानपत्र कसं वाचावं यावर मी तुम्हाला इन डिटेल लेक्चर घेणार आहे पण त्याच्या अगोदर लोकसत्ता मटा दिव्य मराठी लोकमत किंवा सकाळ यापैकी कोणतंही एक वर्तमानपत्र वाचा कोणतंही वाचा मित्रांनो आम् गावाक लोकसत्ता ये नहीं गरज नहीं आम् गावाक मटा ये नहीं गरज नहीं तुम्हार गाँव जो पेपर ये तो सद्या कंडिशन में डिजिटल ऑनलाइन का जमा है तो सग्या न्यूज पेपर या न्यूज या जवरपास नाइंटी नाइन पर्सेंट सेम आता सो जो पेपर तुम्हारा अवेलेबल है एक्सेसिबल है तुम्हारा परवड़ा है तो पेपर वाचा फक्त महत्वा गोष एक वर्तमानपत्र वाचा है भराभर चिंदा सात आठ वर्तमानपत्र वाचत बसायच्या नाही एकच वर्तमानपत्र वाचायचं सुरुवातीला थोडा जास्त वेळ लागू शकतो का कारण सगळ्याच गोष्टी तुम्हाला नवीन आहेत हळूहळू जेव्हा सगळ्या गोष्टींची सवय होईल तेव्हा ऑटोमॅटिकली वेळ कमी होईल सो सुरुवातीला वेळ जास्त वेळ लागला लागू द्या हळूहळू ऑटोमॅटिकली वेळ कमी होईल चालू घडामोडीसाठी जवळपास यूट्यूबला रोज माझी एक लिंक असते करंट इव्हेंटची ही लिंक रोज पहा तुम्हाला एक बेसिक अंदाज येऊन जाईल काय करायचं काय नाही तर त्यानंतर न्यूज पेपर या नोट्स काड़ बसा नहीं ज्ञानदीप मैगजीन है यहाँ बाकी कोचिंग क्लासेस सुधा मैगजीन है जो तुम्हारा ऑनलाइन सुधा अवेलेबल मिलन जता सो विनाकार न्यूज पेपर या नोट्स काड़ बसा नहीं मैं स्वतः महत्ति है खूब सगे विद्यार्थी नोट्स का खूब जास्त वे वाया घल एक तास भर पेपर वाचत अनतर दोन तास नोट्स काड़ता सग्या शेवटी मैगजीन पचत सग पटे जाऊन इयरबुकसुद्धा वाचत मैं मज़ा मन कि तीन तास वाया घलनेपेक्षा ये अपन हजार वेस वाचन काड़ू ना आलो लक्षा आ न्यूज पेपर हा तुम्हारे नहीं लिखा जा न्यूज पेपर हा सर्वसाम लिखा जो पैगजीन आ इयरबुक मात्र स्पेसिफिकली एम पी एस सी करना विद्यार्थ्या लिखल जता सो सगत महत्वा गोष नोट्स का बसू ना आखीन एक गोष लोकान सवय आते कतर न का जुने पेपर जमा कर तुम्हें जेवड़े मित्र ना जे पुण्य एम पी एस सी करता सगना विचारा कि दादा तुझे कतर न का दिवस दिवस वे वाया घलवा तुझाक कतर वाचन का मैं संग का नव्याण टक्के लोक ही कतरण वाचत नहीं आज जी एक टक्के लोक ही कतरण वाचते ना ती कभी पास होत नहीं ती फ कतरण वाचते सो कतरण का बसू ना वे ना वाया घू आज का पेपर रात गई बाद गई आज का पेपर तुम्हारा वाचन विषय संपला 
आजचा पेपर वाचून नाही झाला तरी सुद्धा विषय संपला सो हे लक्षात ठेवा आता महत्वाची गोष्ट न्यूज पेपरमध्ये कोणती न्यूज वाचायची यावर मी खूप डिटेलमध्ये लेक्चर घेणार आहे पण सध्या फक्त तुम्हाला ओळखीसाठी सांगतो न्यूज पेपर वाचताना तुम्ही जे न्यूज वाचताय ते न्यूज वाचायला सुरू करण्याच्या अगोदर हा विचार करायचा की यावर प्रश्न येऊ शकतो का आता मग तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की सर सुरुवातीलाच कसं कळत सो यासाठी म्हणून मग मी तुम्हाला सांगितलं आहे मागील सगळ्या प्रश्नपत्रिका वाचायच्या बरोबर आहे मागील सगळ्या प्रश्नपत्रिका वाचा तुम्हाला अंदाज येतो कोणत्या प्रकारचे करंटमधले प्रश्न येतात सो न्यूज वाचताना हा विचार करायचावरून प्रश्न येऊ शकतो का जर तुम्हाला वाटलं प्रश्न येऊ शकतो तुम्हाला वाटणं गरजेचं मित्राला शेजाऱ्याला रूम पार्टनरला नाही ही तुमची स्वतःची इन्साईट डेव्हलप व्हायला हवी हा तुमचा स्वतःचा जजमेंट डेव्हलप व्हायला हवा लक्षात ठेवा तुम्हाला जर हे जजमेंट येत नसेल तर तुमचा न्यूज पेपरवर जाणारा वेळ कमी होणार नाही तुम्हाला खूप जास्त वेळ लागेल तुम्हाला हा विचार करायचा आहे यावर न्यूज येऊ शक प्रश्न येऊ शकतो का जर तुम्हाला वाटलं प्रश्न येऊ शकतो तर न्यूज वाचायची जर तुम्हाला वाटलं प्रश्न येऊ शकत नाही तर न्यूज वाचायची नाही बिंदास सोडून द्यायचं डेरिंग करायला शिका बरोबर आहे स्टँड घ्यायला शिका असं होऊ शकतं की काही विद्यार्थ्यांना वाटू शकतं की हा पेपर खूप महत्त्वाचा आहे आणि एखाद्याला ज्याला प्रश्नांची खूप चांगली जाण आली आहे खूप चांगला अंदाज आला आहे त्याला कळतं की यामधली एकही गोष्ट महत्त्वाची नाही आहे तो सरळ 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 स्किप करू शकतो सो महत्वाची गोष्ट डेरिंग आणि स्टँड घ्यायला शिका तुम्हाला वाटलं आजच्या पेपरमध्ये एकही गोष्ट कामाची नाही बिंदास सोडून द्या त्यावरती विनाकारण स्वतःचा वेळ वाया घालवू नका त्यानंतर आता जेव्हा तुमचं हे सगळं त्याच्यानंतर रेफरन्स मटेरियल वाचायला घ्यायचं रेफरन्स मटेरियलचा व्हिडिओ मी लवकरात लवकर दोन तीन दिवसात पोस्ट करेल सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अगोदर मुख्य परीक्षेचा अभ्यास करायचा त्याच्यानंतर पूर्व परीक्षेचा अभ्यास करायचा महत्त्वाची गोष्ट पहिले सहा ते सात महिने कोणत्याही नोट्स काढण्याच्या भानगडीत पडायचं नाही रेफरन्स मटेरियलसुद्धा मी सांगतो त्याच्यानंतर वाचायला घ्या विनाकारण तुम्ही सुरुवातीला हेवी हेवी रेफरन्स मटेरियल वाचत घेता एखादं मी जेव्हा यू पी एस सीचं तयारी सुरू केली ना मित्रांनो त्यावेळेस मी सविंदर सिंग माझा जॉग्राफी ऑप्शन होता तर सविंदर सिंग यांचं फिजिकल जॉग्राफीचं पुस्तक वाचायला मला चार महिने लागले होते आणि नंतर मला कळलं होतं प्रशांत वडनेरे सरांनी आम्हाला जॉग्राफी शिकवली जे सुद्धा तमिळनाडूमध्ये आय एस आहेत त्यांनी सांगितल्यानंतर कळलं होतं की सविंदर सिंग मधले फक्त एकशे पन्नास पेजेस कामाचे म्हणजे विचार करा आपण किती मिसगाइडेड असतो त्यांनी सांगितल्यानंतर कळलं चार महिने सो हे लक्षात ठेवा विनाकारण हेवी वाचू नका ज्यावेळेस मी तुम्हाला पुस्तकांची लिस्ट सांगेल त्यावेळेस तुम्हाला ते लक्षात येईल दिवसाला दोन विषय वाचावे जेणेकरून तुमचा इंटरेस्ट राहील तुमचं वाचन झालेलं असो अथवा नसो रोज एम सी क्यू सोडवायचं तुमचा दिवसाचा टाईम टेबल कसा असावा बरोबर डेली टाईम टेबल याच्याबद्दल मी एक व्हिडिओ टाकलेला आहे दिवसभराच्या अभ्यासाचं नियोजन नावाचा माझा एक व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ एकदा बघून घ्या तुम्हाला तो काम येईल दिवसभराच्या अभ्यासाचे नियोजन नावाचा एक व्हिडिओ आहे तो बघून घ्या आणि सोबतच मुख्य परीक्षा आणि पूर्व परीक्षा दोन्हीची बुकलिस्ट मी दिलेली आहे ते पण पाहून घ्या पण सुरुवात करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी कोणती पुस्तकं वाचावी याच्याबद्दल मी तुम्हाला पुढच्या दोन ते तीन दिवसात एक व्हिडिओ देईल जी बेसिक रेफरन्स मटेरियलची लिस्ट असेल थँक्यू व्हेरी मच हॅव अ गुड डे थँक्यू